हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आप गेट एग्जामिनेशन की प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जामिनेशन में टॉप 500 रैंक में भी आ सकते हैं दोस्तों जैसे कि गेट एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई हैं आई दिल्ली ने गेट एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस कर दी हैं तो डिफरेंट स्ट्रीम्स की डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को एग्जामिनेशन है दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपका जो गेट एग्जामिनेशन है वो नौ फरवरी को है दोस्तों उस दिन संडे है और दोस्तों जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेट बहुत ज्यादा होते हैं तो एग्जामिनेशन दो शिफ्ट में कराया जाता है तो दोस्तों ध्यान रहे एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है आज से सिर्फ सिक्सटी डेज बचे हुए हैं सिक्सटी टू सिक्सटी डेज बचे हुए हैं रफली तो इफेक्टिव दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप साठ दिन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अपना स्कोर कार्ड बहुत अच्छा कर सकते हैं और दोस्तों 500 के अंदर रैंक ला सकते हैं दोस्तों मैंने अपने पिछले आठ साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की होती है बट फिर भी दो महीने की प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्टडी के साथ काम करके उन्होंने टॉप फाइव में रैंक हासिल करी है तो दोस्तों आप भी उसी प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर गेन करके आप भी टॉप फाइव में रैंक हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताता हूं आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये डिफरेंट स्ट्रीम्स की कुछ डेट्स हैं जो कि गेट ने अनाउंस कर दी है आई टी डेली इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों और उसने जो अनाउंस किया है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि फ्रेंड्स आपका जो एग्जामिनेशन है गेट एग्जामिनेशन वो नाइन्थ फरवरी को है तो दोस्तों नाइन्थ फरवरी को संडे है और आप नाइन्थ फरवरी को आपका एग्जामिनेशन होगा तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं दो शिफ्ट में पेपर है साढ़े नौ से साढ़े बारह है और फिर ढाई बजे से लेके साढ़े पांच बजे तक है तो दो शिफ्ट में पेपर है दोस्तों तो दो शिफ्ट में पेपर है और आईआईटी दिल्ली पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो दोस्तों प्रीवियस आईआईटी दिल्ली के पेपर से हम कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग बना सकते हैं और स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं तो आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कभी मेरा क्या कहते हैं जो मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस गेन किया है कहीं ना कहीं मैं पेपर को जो एनालाइज करता हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करता हूँ तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इस बार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आई आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि आईआईटी दिल्ली ने कब कब गेट पेपर कंडक्ट कराया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली ने इससे पहले जो पेपर कंडक्ट कराया था वो गेट 2012 में कराया था उससे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं आईआईटी दिल्ली ने गेट 2012 से पहले गेट 2002 2004 में कराया था और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आई आई दिल्ली ने 2004 से पहले 1998 में पेपर कंडक्ट कराया था और दोस्तों आई आई दिल्ली ने 1992 में तो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर आपके पास चार प्रीवियस ईयर पेपर हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं आई आई टी डेली ने 1986 में भी पेपर कंडक्ट कराया था तो दोस्तों आ, मुझे कहीं ना कहीं नाइनटीन का पेपर नहीं मिला है बट हाँ मैंने चार पेपर को एनालाइज करके ये ऑन एन एवरेज निकाला है कि इस बार जो गेट टू होगा उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा तो दोस्तों देखिए मैं इसके एनालिसिस करने से पहले आपको गेट 2012 का पेपर बता देता हूं कि गेट 2012 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा था तो जनरली आप देख सकते हैं दोस्तों एप्टीट्यूड का वेटेज एज इट इज रहता है मैथमेटिक्स तेरह मार्क्स की आई थी स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल छह मार्क्स का आएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस चार मार्क्स का आया था आरसीसी आठ मार्क्स का आया था स्टील तीन मार्क्स का आया था जियो दोस्तों फिफ्टीन मार्क्स का आया था तो बहुत वेटेज दिया गया था जियो इंजीनियरिंग पे फ्लूड मैकेनिक्स एक मार्क्स का आया था बट हाइड्रोलॉजी इरीगेशन दोस्तों थर्टीन मार्क्स का आया था ये पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों गेट 2012 में हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का बहुत ज्यादा वेटेज था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दस मार्क्स का आया था ट्रांसपोर्टेशन नाइन मार्क्स का आया था और सर्विंग दोस्तों तीन मार्क्स का आया था तो ये कुछ कहीं ना कहीं बाइफरफिकेशन था गेट टू में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर का बट दोस्तों ये सिर्फ एक ही पेपर है और हमारे पास तीन पेपर और है जिससे हम अब एवरेज निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस बार का जो मैंने एनालिसिस किया है कि गेट टू में आप किस सब्जेक्ट को कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़े और कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड रहेगा तो दोस्तों मैंने ये एनालिसिस किया है कि दिसंबर महीने में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट आपकी इस स्क्रीन पे दिए हुए हैं इनको आप पहले पढ़ें दोस्तों मैं इसका रीजन बता देता हूं क्यों पहले पढ़ना है इसको तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को आप आठ दिन में पढ़ें क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्सटी डेज में पूरे सिलेबस को कवर करना है तो हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम थ्योरी को फटाफट कवर करें और दोस्तों फटाफट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो दोस्तों मेरा जो इस बार अनुमान है ऑन एन एवरेज मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो वेटेज रहेगा आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स दोस्तों ये कहीं ना कहीं एट मार्क्स का
दिन आपने अपने कैलेंडर में चूज कर लिए तो बिल्कुल आठ दिन में आपको इन्वायरमेंटल के फटाफट नोट्स पढ़ने और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों क्योंकि अब आपकी स्पेसिफिक तैयारी गेट के ऊपर होनी चाहिए तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी गेट एग्जामिनेशन के ऊपर होना चाहिए तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके जो है वो कहीं ना कहीं आप गेट के सोल्व कर लीजिए सर्वे को दोस्तों कहीं ना कहीं आप दो दिन में फिनिश कर लीजिए और इस बार का जो एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे लग रहा है वो फोर मार्क्स का लग रहा है ओपन चैनल का दोस्तों फोर मार्क्स का लग रहा है इरीगेशन का दो मार्क्स का लग रहा है बिल्डिंग मेटेरियल का दोस्तों तीन मार्क्स का लग रहा है हाइड्रोलॉजी का फोर मार्क्स का लग रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिक्स मार्क्स का लग रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं और आप ओपन चैनल को दो दिन में फिनिश करिए इरीगेशन को दो दिन में बिल्डिंग मटेरियल को दो दिन में हाइड्रोलॉजी को दो दिन में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को नाइन दिन में दोस्तों अगर मैं आपकी जगह प्रिपरेशन कर रहा होता तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्हीं सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहा होता रीजन मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूं दूसरी स्लाइड के बाद आपका रीजन कंफर्म हो जाएगा दूसरी स्लाइड में दोस्तों कहीं ना कहीं जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं जनवरी में पढ़ता जनवरी में दोस्तों ये कहीं ना कहीं थर्टी डेज में मैं ये चीजें स्पेंड करता जियो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं कोशिश करता कि इसे मैं जनवरी में पढ़ूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग मेरे माइंड में फ्रेश रहे तो दोस्तों मैं अपनी प्रिपरेशन के अराउंड टेन डेज जियो टेक में लगा था और 15 मार्क्स का इसका मुझे एक्सपेक्टेड इस बार का मार्क्स लग रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्स डेज में स्पेंड करता और इसमें इस बार का जो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिक्स मार्क्स का लग रहा है फ्लूड मैकेनिक्स का दोस्तों कहीं ना कहीं वेटेज मुझे इस बार का ज्यादा लग रहा है क्योंकि अगर मैंने गेट टू थाउजेंड ट्वेल्व का पेपर बताया है बट और भी कई सारे पेपर्स हैं जिसमें फ्लूड मैकेनिक्स का वेटेज अच्छा खासा है तो मुझे इस बार कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लूड मैकेनिक्स का भी सिक्स मार्क्स का वेटेज लग रहा है स्टील दोस्तों स्टील आर और स्ट्रक्चर का मुझे टोटल वेटेज जो लग रहा है वो अराउंड टेन मार्क्स का लग रहा है आर स्टील स्ट्रक्चर टेन मार्क्स का लग रहा है और मैथमेटिक्स का दोस्तों 15 मार्क्स का लग रहा है तो दोस्तों जो हम दिसंबर की जो प्रिपरेशन है और जो फरवरी की जो प्रिपरेशन है फरवरी में जो बचे हुए नौ दिन है उसमें दोस्तों मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ फोर्थ और फरवरी तक की सीमित <coughs> सीमित रख रहा हूं और दोस्तों लास्ट के कुछ दिनों में मैं सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहा हूं और दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने लास्ट में रखे हैं इसका रीजन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो एबिलिटी है मेरा ये प्लानिंग क्या कहता है कि जो लास्ट में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी कम होती है न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं वो अगर हम लास्ट में पढ़ते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बहुत एडवांटेज होता है और लास्ट में आते आते दोस्तों अगर थ्योरी बहुत थ्योरी का बर्डन ज्यादा रह जाता है तो वो एडिशनल प्रेशर क्रिएट है क्योंकि हमें जितनी ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती है एंड मोमेंट पे उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लास्ट में ऐसे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं जिसमें थ्योरी कम है कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो बहुत फ्रूटफुल रहता है दोस्तों तो देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिपेंड करता रहता है बट दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को जनवरी वाले सब्जेक्ट को आप दिसंबर में शिफ्ट कर सकते हैं दिसंबर वाले सब्जेक्ट को आप जनवरी में शिफ्ट कर सकते हैं बट दोस्तों ड्यूरेशन इतने ही रखिएगा इससे ज्यादा अगर आप ड्यूरेशन रखते हैं कहीं ना कहीं आप किसी एक सब्जेक्ट में लैक कर जाएंगे तो ड्यूरेशन को आपको स्टिक करके रखना है इससे ज्यादा ड्यूरेशन नहीं देना है और इन ड्यूरेशन में आपको थ्योरी भी रिवाइज करनी है थ्योरी कम पढ़नी है और न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने हैं तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है और दोस्तों फिर आ जाते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्योंकि एट्थ फरवरी मैं कहीं ना कहीं स्पेयर दिन रखना हूँ एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए जो दोस्तों ये चार दिन आपके बचे फोर्थ फरवरी फिफ्थ फरवरी सिक्स फरवरी और सेवन्थ ऑफ फेबरी तो दोस्तों इसमें मैंने कहीं ना कहीं ये टारगेट बना के रखा हुआ है कि आप गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए जो गेट टू थाउजेंड डेली ने जो गेट कंडक्ट कराया है गेट एग्जामिनेशन उसके प्रीवियस ईयर सोल्व आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोबारा से आप देखिए बिना देखे आपको ये पेपर सोल्व कर रहे तो गेट एक दिन आप गेट टू का पेपर सोल्व कर लीजिए एक दिन गेट टू का पेपर सॉल्व कर लीजिए एक दिन गेट 1998 का कर लीजिए और एक दिन गेट 1992 का कर लीजिए तो ये चार पेपर सॉल्व कर लीजिए दोस्तों दो बार सॉल्व कर लीजिए तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कहां कहां से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आई होप आपको ये पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी सोन में आ गई होगी दोस्तों मैं अगले वीडियो लेक्चर में कहीं ना कहीं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप बने रहिए जरूर सब्सक्राइब करिए अपूर्व मित्र क्लासेस को दोस्तों आपका यही प्यार और मोहब्बत है कि मुझे बार बार मतलब फोर्स कर देता है कि मैं एक और वीडियो आप लोग के बनाऊँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर बेनिफिट हो ज